வருகின்ற அக்டோபர் மாதம் இருபத்தி நான்காம் தேதி ஐப்பசி மாதம் வரக்கூடிய பௌர்ணமி மிக மிக சிறப்பு வாய்ந்தது இந்த பௌர்ணமி வந்து சிவனுக்கு உகந்ததாகும் அன்னாபிஷேகம் அப்படின்றது மிகவும் சீரும் சிறப்புமாக கொண்டாடும் இந்தியா முழுவதும் உள்ள எல்லா சிவஸ்தலங்களிலும் இந்த அன்னாபிஷேகமானது இந்த பௌர்ணமி என்று மிகவும் விமர்சையாக கொண்டாடப்படுகிறது உலகெல்லாம் படி அளக்கக்கூடிய ஈசன் நமக்கு படி அளக்குவதனால் நாம் அன்னத்தை அவருக்கு அபிஷேகமாக செய்து பூஜிப்பதை வழக்கமாக கொண்டுள்ளது வருஷா வருடம் இந்த ஐப்பசி பௌர்ணமியில் அனைத்து சிவஸ்தலங்களும் சிறப்பான இந்த அன்னாபிஷேகம் நடைபெறும் என்பது அனைவரும் அறிந்ததே அந்த வகையில் தமிழகத்தின் மிக சிறப்பான மிகப்பெரிய கோயிலான தஞ்சை பெரிய கோயிலும் ராஜராஜன் அவர்களுடைய பெருவுடையார் கோயிலிலும் ராஜராஜனோட சோழனுடைய புதல்வன் ராஜேந்திர சோழன் கட்டிய கங்கை கொண்ட சோழபுரத்தில் மிக மிக விமர்சையாக இந்த அன்னாபிஷேகம் நடைபெறும் இந்த அன்னாபிஷேகத்தை கடந்த நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பிலிருந்து காஞ்சி பெரியவருடைய ஆரம்பத்தினால் காஞ்சி பெரியவரோட துவக்கி வைத்ததன் மூலமாக ஒவ்வொரு வருடமும் நாலாயிரம் கிலோ அரிசியை அன்னமா அன்னமாக பாவித்து அந்த சிவனுக்கு அன்னாபிஷேகம் செய்யப்படுகின்றது கிட்டத்தட்ட இந்த அன்னாபிஷேகம் உலக பிரசித்த பெற்றதாகும் ஒவ்வொரு வருடமும் ஆண்டாள் வாஸ்து குழுமம் இந்த அன்னாபிஷேகத்தை அன்னதானத்தை மிக சிறப்பாக கொண்டாடி வருகிறது இந்த வருடம் பத்தாயிரம் பேருக்கு அன்னதானம் செய்ய இருப்பதாகவும் ஆண்டாள் வாஸ்து பக்த பேரவையானது முடிவு செய்யப்பட்டு வருகின்ற அக்டோபர் மாதம் இருபத்தி நான்காம் தேதி கங்கை கொண்ட சோழபுரத்தில் அதற்கான பிரம்மாண்டமான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு நடைபெற்று கொண்டு வருகிறது சரி உலகெல்லாம் படியளிக்கக்கூடிய ஈசன் அன்று நாம் அவருக்கு அன்னத்தை சாதத்தை அபிஷேகமாக செய்வித்து எல்லோருக்கும் நன்றி தெரிவிக்கும் வகையில் எல்லோருக்கும் உணவளித்த இறைவனுக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் வகையில் அன்னாபிஷேகம் அனைவரும் பார்க்க காண கண்கோடி வேண்டும் ரொக மிக மிக பிரசித்தமான இந்த அன்னாபிஷேகத்தில் எல்லோரும் கலந்து கொண்டு தன்னுடைய இயன்ற உதவியை பங்களிப்பை பெற்று எல்லாம் அல்ல ஈசனுடைய அருளை பெறுமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம்